അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ബീട്രൂം ഓവനും ഒന്നുമില്ലാതെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേരമൽ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര അര ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും നന്നായി അരിച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ചൂടുള്ള പാനിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല അതങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തനിയെ മെൽട്ടായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു സോസ് പാന് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര മെൽട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല കളറും മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കാരമിൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിൽക്കുക പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാരമിൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഗ് ബാറ്റർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ പകുതിയും പഞ്ചസാരയുടെ പകുതിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും ഓയിലും ഗരം മസാലയും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇത് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു നുള്ളു വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരമൽ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസണപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുത്ത പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലവണ്ണം പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബബിൾസൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളത് കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി സ്പോഞ്ചി കേക്കാണ് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്